well. <laughs> welcome, welcome. Let me help you with the luggage. So happy to be here. Yeah. Again. You see the mountains? Yeah. Xin chào các bạn đến với Pokhara, thành phố nằm ở phía tây Nepal và đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình Nepal của Travis. Hey, I'm now with uh, Saga. He's a good old friend from the university in uh, Webster, That's right. Thailand. And it has been uh, more than 10 years, right? Uh, 40, 15 years, I think. Yes, over, over 15 years now. Uh, uh, yeah, maybe 18 years. We are old now. <laughs> <laughs> so uh, Saga will uh, take me around. Um, his home, his home, uh, hometown is in uh, Pokhara, right? Yes. Okay. So, because you know, last last time when I came here, um, I stayed only for 24 hours, so I didn't have time to explore the town. That's why I asked another landscape. So this time oh, so I will stay line? here. <gasps> what? Snow line. The snow line. The snow line from the. Uh, oh yeah, 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 yeah. It's crazy. It's a lot of snow. In the last 24, 72 hours. Actually, I, I saw it on the airplane. On yeah, the plane. Okay. Yeah. Okay. Và đến Pokhara thì Travis ở tại khách sạn Big Pillow Inn, một khách sạn nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng khi mở rèm ra ngoài ban công thì các bạn có thể thấy dãy núi tuyết ngay bên ngoài cửa sổ mỗi ngày. Xin chào các bạn Travis uh, vừa mới mua một cái mũ có chữ Nepal ở Pokhara uh, Rất là đẹp đúng không ạ? Và bây giờ thì Travis đã chuẩn bị đi một cái hành trình rất đặc biệt đó là đi máy bay trực thăng Nhưng mà đi máy bay trực thăng thì không chỉ đến một cái nơi bình thường đâu Mà mới một cái nơi rất là đặc biệt, rất là đẹp, siêu đẹp luôn Và bây giờ thì uh, xe của công ty dịch vụ uh, trực thăng thì cũng sắp đến khách sạn uh, Big Pillow Inn ở Pokhara để đón Travis rồi Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi hành trình này nhé Xe đi qua một số khách sạn nữa để đón khách Và khi đến sân bay, mỗi hành khách được phát thẻ lên máy bay hay boarding pass để vào làm thủ tục à, Và bây giờ thì hành khách đang uh, tiến hành là cân cân người Có lẽ là do để tính toán trọng lượng của máy bay Phải xách luôn cả túi leo lên cân Sau những cái màn thủ tục và kiểm tra nên rất là nhanh chóng, rất là gấp gáp thì bây giờ uh, mọi người đã chuẩn bị đi ra uh, máy bay để đi lên hôm nay thì thời tiết có vẻ rất là đẹp, trời rất là trong và hy vọng là chuyến bay hôm nay sẽ đem lại những cái cảnh rất là đẹp. Hành khách đi bộ ra bãi đậu trực thăng, máy bay cũng vừa đáp và đang tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Và đây là cái chỗ của mấy cái máy bay trực thăng nhẹ nhỏ nhỏ nè Cái này cũng bay ngắm cảnh được nhưng mà hôm nay Travis sẽ bay máy bay lớn chứ không bay máy bay trực thăng nhỏ như thế này
sau khi hành khách vừa lên máy bay và cài dây an toàn, máy bay nhanh chóng cất cánh hướng thẳng về dãy Himalaya tuyết trắng và Annapurna Base Camp. Đây là khoảnh khắc choáng ngợp khi cả dãy núi tuyết hùng vĩ hiện ra trọn vẹn trước mắt bạn. Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 15 phút để đến được Annapurna Base Camp. 15 phút không phải là quá dài, nhưng thời gian như trôi chậm lại và từng khoảnh khắc trước mắt đều trở nên đáng giá. Máy bay bay qua những dãy núi tuyết phủ, len lỏi giữa những vách núi hiểm trở. Những người khách như vậy không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội trải nghiệm và cái giá 350 đô la Mỹ không phải là quá đắt đỏ. Sau 15 phút bay, trực thăng đáp xuống một khoảng đất trống bằng phẳng ở Annapurna Base Camp. Hành khách sẽ lưu lại đây 30 phút trước khi trực thăng trở lại đón và về lại sân bay Pokhara. Và bây giờ đây thì máy bay đã hạ cánh xuống uh, ABC là viết tắt của Annapurna Base Camp là một cái nơi mà để uh, những người leo núi leo đây nhưng mà Travis không leo Travis rất là hèn, không có đủ sức leo nên là đi máy bay trực thăng lên đây và cảnh đi từ máy bay trực thăng lên đây thì phải nói là rất là hùng vĩ bởi vì sao uh, máy bay trực thăng đi xuyên qua những cái dãy cái ngách núi đó, các bạn rất là đẹp, rất là hùng vĩ và lần đầu tiên Travis thấy cái như là uh, những cái mạng tảng núi lớn như thế này và rất là nhiều tuyết rất là tuyệt vời luôn và khi mà lên trên đây rồi thì các bạn sẽ thấy một cái không khí mà cực kỳ tĩnh lặng cực kỳ yên lặng, không có một cái tiếng động nào cả ngoài tiếng động của mình thôi và đây thì nhiệt độ đang có thể là âm 3, âm 7 độ C gì đó rất là lạnh Và bây giờ thì tay của Travis đã uh, rất là tê rồi Cũng may là chuyến đi này là đêm đây chỉ là đi là một lúc rồi bay xuống thôi Chứ không là chắc là phải trang bị nhiều các cái thứ uh, trang bị để giữ ấm hơn nữa Nhưng mà lên đây thì wow Tuyệt vời các bạn ơi Không chỉ là trải nghiệm bay lên đây mà trải nghiệm được uh, đứng giữa lòng một cái núi tuyết một Những cái dãy của dãy Himalaya lớn như này phải nói là quá tuyệt vời trong đời có một lần mà được trải nghiệm như này phải nói là rất là đáng các bạn rất là đáng đồng tiền để bay lên đây luôn tuyệt vời và đây là bên trong cái căn nhà ở trên cái chỗ ABC này và chắc là chú phải đi vô trong một chút giữ ấm và cũng để xem bên trong này có gì oh my god quá lạnh luôn Wow, và vào trong đây thì có vẻ là ấm hơn một chút Và cảnh trong đây thì oh, rất là tuyệt vời Trong nhà rất là ấm và các bạn phải nhìn ra núi tuyết nè, xung quanh nè Thực ra ngồi bên trong nhìn ra cũng có rất là nhiều cái hay Ở trên đây thì có uh, gắn hình của rất là nhiều người đã lên đây, đã đặt chân đến đây Rất là nhiều quốc tịch các bạn Hôm nay Travis thì là để hình ở trong ba lô Và ba lô thì đã được những nhân viên của hãng trực thăng giữ bên dưới rồi cho nên là không có hình trên đây rất là tiếc rất là nhiều người đã từng đặt chân ở đây Hello. 
Yeah, okay, just put it here for me. Thank you. This only camera also video or something? Pardon? Video also? Video? Yeah, it's video, shooting video. Oh, oh, oh. You can shoot full HD and 4K. Yeah. 4K video. Oh, yeah. 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 From China? No, from Vietnam. Vietnam? Oh. Yeah. <laughs> How much is cost this camera? It's around like more than three hundred dollars. Three hundred dollars. Yes, more than three hundred dollars. Yeah. Và trong đây là phòng ở cho những người lưu lại cái, cái, cái trại chỗ này Và trong một cái nơi lạnh lẽ như này thì rất tuyệt vời Khi các bạn uống một tách cà phê nhóm nóng như thế này Thì cho biết vừa mới mua một cái ly cà phê với giá 150 uh, rupee Nepal Tức uh, là khoảng uh, 1,5 đô Nhưng mà phải nói là nơi đây trời lạnh mà uống một cái ly cà phê bốc đầy khó như này thì nó tuyệt vời luôn các bạn ấm áp vô cùng luôn <cười> bây giờ thì cho vip phải vào đây để à, uống nốt ly cà phê thôi Cho biết sau khi vào ngồi bên trong nhà một lúc thì uh, mặc dù là chưa hết uh, lạnh nhưng mà vẫn muốn đi ra ngoài này Và các bạn biết tại sao không? Tại vì là uh, một lúc nữa thôi thì trực thăng sẽ quay trở lại đây để đón tất cả mọi người Và cho biết thì không muốn ngồi trong đó quá lâu bởi vì cho biết muốn uh, dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng không khí bên này Bây giờ thì các bạn thấy mặt trời đã bắt uh, đã hững hơn một chút rồi, sáng hơn một chút rồi và ánh nắng bắt đầu chiếu xuống khu vực bên này rồi và rất là đẹp các bạn và phải nói là xung quanh đây bốn bề tuy là rất là hoang vu, rất là nhiều tuyết Nhưng mà mình vẫn không cảm thấy cô đơn gì cả tại Bởi vì là mình cảm thấy là mình như được hòa nhập vào trong cái không gian ở đây Cực kỳ tuyệt vời Và nếu như có lẽ là để leo lên, đi, uh, trekking đi lên đây ấy, thì là có lẽ cho biết không đủ thời gian để rèn luyện sức khỏe Và cũng uh, không uh, đủ kiên nhẫn, không đủ sức khỏe lên đây Phải nói là cho biết rất là hèn nhưng mà nếu các bạn nào mà không đủ thời gian để luyện tập sức khỏe thì các bạn có thể mua một cái tour trực thăng như này hơn 300 đô la nhưng mà phải nói là thực sự cực kỳ đáng luôn 300 đô la bằng một cái vé Tết đi Sài Gòn, Hà Nội vào dịp Tết đó. phải nói là số tiền nó bỏ ra không phải là quá cao và nếu các bạn để dành tiền thì khi đến Nepal các bạn nên đi cái tour này phải nói là cực kỳ tuyệt vời Chuyến trở về lại là 15 phút bay và cũng là 15 phút tuyệt vời để ngắm những dãy núi tuyết
nói là một trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn ạ à, không thể nào quên luôn và thực sự là nếu như mà có gì quay lại Nepal nữa và để dành đủ tiền thì chắc là biết sẽ tiếp tục đi cái dịch vụ này nữa các bạn bởi vì là không quá đắt để có một cái trải nghiệm tuyệt vời và có một không hai trong đời như thế này và bây giờ thì trải nghiệm này thì cũng đã đến kết thúc rồi thì mong các bạn là tiếp tục ủng hộ cho biết bằng cách là nhấn subscribe vào kênh yêu máy bay để xem thêm các cái video hấp dẫn khác từ yêu máy bay nhé xin chào các bạn